Good morning, students. Physics online class like a lark of summer. Namala in the chapter three in Kalatana, current electricity. Hassan and his actual number, static electricity, a little charge set a snake of chatter. In chapter three in the number, current electricity and a particular current electricity in the other flow of charges on the number of discuss either. Electric current in the Varna is done. Electric current in the Varna flow of charges on charges in the flow air. Flow of charges constitute electric current. Flow of charges on electric current in the Varna. And either uh, flow of electrons in the Varna. Flow of electrons constitute electric current. What is conductor in the Varna? What is conductor? The conductor will have a electrons the number of the charge of the flow the conductor will the अधिलंबित I equals Q by T in the country. That is, rate of flow of charge is called the current. Well, uh, rate of flow of charge is called the current. That is, the conductor is called the current. The charge per unit time is called the current. Charge per unit time is called the current. I equals Q by T. In the charge in the unter, charge in the we do coulomb per second. One ampere equals one this is the electric current. This is the Thadala, pay electron center, a pay electron cell, random motion like a moti noto movie, a direction when I do movie on ticket. Number of other conductor and head is no old coanigle, a conductor not the Thadala, pay electron center, pay electron somewhat into putting in a movie on ticket. A moment they want to number the carpenter to dial in there. These free electrons, either E, E, free electrons in a movie in what. Velocity, thermal velocity thermal velocity thermal velocity thermal velocity 
ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോർമലായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക വെറുതെ ഇരിക്കുക അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ തെർമൽ വെലോസിറ്റി ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെല്ലാം തെർമൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് ഈ വെലോസിറ്റി നെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ തെർമൽ വെലോസിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് സീറോ ആയിരിക്കും എന്താണ് ആ എല്ലാ ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം കൂടെ ഇതിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റാൻഡം മോഷനിലാണ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ മൂവിങ് റാൻഡംലി സോ നെറ്റ് കറണ്ട് ഈസ് സീറോ ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ നെറ്റ് കറണ്ട് അതിനകത്തുള്ളത് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനിയും ഇവിടെ ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടാകാം ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ എങ്ങനെ കറണ്ടിനെ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യിക്കുക അല്ലെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ കണ്ടക്ടറിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് പിന്നെ കണ്ടക്ടർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ സെൽ എ ബാറ്ററി ഒരു ബാറ്ററിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം കണ്ടക്ടർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ സെൽ ഒരു ബാറ്ററിയുമായിട്ട് ഇതിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഇത് സെല്ലൊന്നും കണക്ട് ചെയ്തായിരുന്നപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യാതിരുന്നപ്പോൾ ഇതിൽ ധാരാളം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് മോഷനിലായിരുന്നു അവർ തെർമൽ വെലോസിറ്റിയിലായിരുന്നു വെൻ ദി വോൾട്ടേജ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെ ഒരു വോൾട്ടേജ് കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടറിനകത്ത് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം എന്ത് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ എക്സ്റ്റേണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിനെല്ലാം എന്താണ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നു ഓരോ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിനും ഒരു ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നു ഫോഴ്സ് കിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സലറേറ്റ് ചെയ്യും ദ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് മോഷനിൽ ഇരുന്ന ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിന് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് കൊണ്ട് ഫോഴ്സ് കിട്ടുകയും ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ എക്സലറേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ എക്സലറേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം എക്സലറേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം എക്സലറേറ്റ് ചെയ്യും the free electrons are accelerated and uh, they moves in a particular manner ഒരു പ്രത്യേക ദിശയിലേക്ക് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അത് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് കൊളൈഡ് വിത്ത് ദി ആറ്റംസ് ആൻഡ് അയോൺസ് ആൻഡ് അതർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദി കണ്ടക്ടർ ഈ മെറ്റീരിയലിനകത്ത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് പോലെ തന്നെ ധാരാളം മറ്റ് ആറ്റംസും ഇലക്ട്രോൺസും അയോൺസും ഒക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് ആറ്റംസും ഇലക്ട്രോൺസും എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ മറ്റ് ആറ്റംസും ആയിട്ട് ഇത് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നു വെൻ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ എക്സലറേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം എക്സലറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു എക്സലറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഇലക്ട്രോൺസ് കൊളൈഡ് വിത്ത് ആറ്റംസ് ആൻഡ് അതർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓരോ ഇലക്ട്രോണും മറ്റ് ആറ്റംസുമായിട്ടും ഇലക്ട്രോൺസുമായിട്ടും ഒക്കെ കൊളൈഡ് ചെയ്യും ദെൻ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ലോസ് എനർജി ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് സംഭവിക്കുക ആ തെർമൽ വെലോസിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അങ്ങനെ കൊളൈഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അവരുടെ വെലോസിറ്റി കുറയും ദെൻ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് അക്വയർ എ ന്യൂ വെലോസിറ്റി കോൾഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോൺസിന് കിട്ടുന്ന വെലോസിറ്റിയാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി വാട്ട് ഈസ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി നമുക്ക് നമുക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെ പറയാം അതായത് Uh, when uh, an external field is applied to a conductor, the electrons acquire a small velocity and uh, the electrons uh, acquire a small velocity and moves towards the positive level. What are you talking about? The electrons are not positive or negative. The electrons are uh, small velocity appear in the positive terminal. Well, the electron flow is in the direction of E. Direction. ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ഇങ്ങോട്ട് ഈ എപ്പോഴും കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ അപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനില
പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊണ്ട് അല്ലെ ആ വോൾട്ടേജ് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്ന കൊണ്ടാണ് വോൾട്ടേജിന്റെ ഇഫക്ട് കൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇഫക്ട് വെലോസ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനും കിട്ടുന്ന ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി അക്വേഡ് ബൈ ദ ഇലക്ട്രോൺ ഡ്യൂ ടു ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് എന്താണ് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഡെപ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി അക്വേഡ് ബൈ ദ ഇലക്ട്രോൺ അണ്ടർ ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് കിട്ടുന്ന വെലോസിറ്റി ആണ് ഡെപ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്താണ് ഡെപ്റ്റ് വെലോസിറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഡെപ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ദി വെലോസിറ്റി ആവറേജ് വെലോസിറ്റി അക്വേഡ് ബൈ ദി ഇലക്ട്രോൺ അണ്ടർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ ഡെഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി നമുക്ക് ബി ഡി എന്ന ലെറ്റർ സൂചിപ്പിക്കാം ഡെഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ബി ഡി ഇനി ഡെഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാ ആറ്റംസുമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അല്ലെ മറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസുമായിട്ടൊക്കെ കൊളൈഡ് ചെയ്താണ് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഡെഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയിലേക്ക് മാറുന്നത് കൊളൈഡ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് എന്താ ആദ്യം എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുകയും എക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുകയും എന്ത് ചെയ്ത് എക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊളീഷൻസ് നടക്കുകയും സ്മോൾ വെലോസിറ്റി അക്വേഡിയം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഡെഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ആണ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഡ്രിഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ കറണ്ട് എങ്ങോട്ടാകും കറണ്ട് ആ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും കറണ്ട് പോകുന്നത് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺസ് എപ്പോഴും എന്താണ് കൊളേജ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പൊളീഷൻ അടുത്ത പൊളീഷൻ പിന്നൊരു പൊളീഷൻ പിന്നൊരു പിന്നൊരു പൊളീഷൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊളേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് വേറെ ഒരു പൊളീഷൻ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു പൊളീഷൻ ഫസ്റ്റ് പൊളീഷൻ സെക്കൻഡ് പൊളീഷൻ തേർഡ് പൊളീഷൻ ഇങ്ങനെ കൊളേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കൊളേഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് ടൈം ഇൻഡവൽ ഉണ്ട് മറ്റ് ഈ ടൈം ഇൻഡവൽ എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ആവറേജ് ടൈം ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് കൊളീഷൻസ് ഈസ് കോൾഡ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം രണ്ട് സക്സസീവ് കൊളി ഇവിടെ ഒരു കൊളീഷൻ ഇവിടെ ഒരു കൊളീഷൻ ഈ രണ്ട് കൊളീഷൻ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ടൈം ഇൻഡവലിനെയാണ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയാം റിലാക്സേഷൻ ടൈം റിലാക്സേഷൻ ടൈം റിലാക്സേഷൻ ടൈം ഈസ് ദി ആവറേജ് ടൈം ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് കൊളീഷൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിനകത്ത് കണ്ടക്ടറിനകത്ത് എപ്പോഴും കൊളൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് പൊളീഷൻ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആവറേജ് ടൈമിനെ നമുക്ക് റിലാക്സേഷൻ റിലാക്സേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും റിലാക്സേഷൻ ടൈം റിലാക്സേഷൻ ടൈമിനെ ടോ എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ആവറേജ് ടൈം ഇൻഡവൽ ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് കൊളീഷൻ ഈസ് കോൾഡ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം അങ്ങനെ റിലാക്സേഷൻ ടൈമ് നമുക്ക് എന്താണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ബി ഡി റിലാക്സേഷൻ ടൈം ടി ഇവയൊക്കെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് റിലാക്സേഷൻ ടൈമും ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയും കൂടെ ഉള്ള റിലേഷൻ നോക്കാം ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി സൂചിപ്പിച്ചത് ബി ഡി റിലാക്സേഷൻ ടൈം ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ബി ഡി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എം ഈസ് ദ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എം മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടുന്ന എക്സലറേഷൻ എ എക്സലറേഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ശരി എ ആണ് നമുക്ക് എവിടെ എക്സ്ട്രൺ ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ അല്ലെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയാം ഇ അപ്പോൾ ഇ ഈസ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ എം ഈസ് ദ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എ ഈസ് ദി എക്സലറേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നു ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് എക്സ്ട്രണൽ ഫീൽഡ് കൊണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു പറഞ്ഞു എഫ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദി ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടക്ടറിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫോഴ്സ് എഫ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡെഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ്
കണക്റ്റഡായിട്ടൊക്കെ വരും ഇക്വേഷൻസ് പഴയ പഴയ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരും അതാണ് ഫിസിക്സിലെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇ ഈക്വൽസ് എഫ് ബൈ ക്യൂ ആ ഇക്വേഷൻ അമയത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രയാസമാകും അതുകൊണ്ട് ഓരോ ചാപ്റ്ററും ഇങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് പഴയത് പഴയത് ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പല ഇക്വേഷൻസും പഠിച്ച ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ അപ്പം ഈ ഈക്വൽസ് എഫ് ബൈ ക്യൂ എന്ന് പറയാം അതിൽ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് എഫ് ഈക്വൽസ് ഇ ഇൻറ്റു ക്യൂ എന്നുള്ള ഇ ഇൻറ്റു ക്യൂ എന്നുള്ള അപ്പോൾ ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഇ ആണ് അപ്പോൾ ക്യൂവിന് വേറെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആ എഫ് ഈക്വൽസ് മൈനസ് ഇ ഇൻറ്റു ഇ എന്നുള്ള അല്ലേ ക്യൂവിന് പകരം മൈനസ് ഇ കൊടുക്കുന്നു എഫ് ഈക്വൽസ് മൈനസ് ഇ ഇൻറ്റു ഇ എന്നുള്ള ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചത് എക്സലറേഷനും മാസും ഒക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇരിക്വേഷൻ പഠിച്ചായിരുന്നല്ലോ എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ എഫ് ഈക്വൽസ് എം എ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്തെഴുതാം എഫ് ഈക്വൽസ് എം എ എന്ന് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ഇ ഇ ഈക്വൽസ് എം എ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ മൈനസ് ഇ ഈക്വൽസ് എം എ എന്ന് എഴുതാം അതിൽ നിന്ന് ആ എന്താ എഴുതാം എ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എം എ ഈക്വൽസ് മൈനസ് ഇ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം എം എ ഈക്വൽസ് മൈനസ് ഇ ഇ എന്ന് എഴുതാം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം എ കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സലറേഷൻ എക്സലറേഷൻ എ ഈക്വൽസ് എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എക്സലറേഷൻ എ ഈക്വൽസ് മൈനസ് ഇ ഇ ബൈ എം എന്ന് എഴുതാം എക്സലറേഷൻ എ ഈക്വൽസ് മൈനസ് ഇ ഇ ബൈ എം എ എക്സലറേഷൻ ഇ ഇ ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എം മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്നെഴുതാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡെഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ച ആദ്യം പഠിച്ച ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ വെലോസിറ്റി എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചല്ലോ എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷന് ആ വി ഈക്വൽസ് യു പ്ലസ് എ ടി ആ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക വി ഈക്വൽസ് യു പ്ലസ് എ ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക എന്തായിരുന്നു അവിടെ വി എ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി യു ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എ എക്സറേഷൻ ടി ടൈപ്പ് എന്നായിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വി ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം വി ഡി എന്താണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഇ ഈക്വൽസ് യു പ്ലസ് എ ടി എയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കാം മൈനസ് ഇ ഇ ബൈ എം ഇൻറ്റു ടി എയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്താണ് എഴുതുന്നത് നമ്മൾ ടി ഈക്വൽസ് ടോ ഇവിടെ എന്താണ് ടോ ആണ് എഴുതുന്നത് എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ യു എന്ന് പറയുന്നത് സി ഒ ആണ് എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് തെർമൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് സീറോ ഇപ്പം യു ഈക്വൽ സീറോ ആണ് യു സീറോ ആണ് അല്ലേ യു സീറോ ആകുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും വി ഡി ഈക്വൽസ് മൈനസ് ഇ ഇ ഇൻറ്റു ടോ ബൈ എം എന്ന് കിട്ടും എന്താണ് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷന് ആ വി ഡി ലിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഈക്വൽസ് ലിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഈക്വൽസ് മൈനസ് ഇ ബൈ എം ഇൻറ്റു ടോ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇൻറ്റു ടോ എന്ന ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇതാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ബി ഡി ഈക്വൽസ് മൈ എ മൈനസ് ഇ ഇ ഇൻറ്റു ടോ ബൈ എം എന്ന് എഴുതാം റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടും ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയും കൂടെ ഉള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുത്താൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ എൻ്റെ ഏരിയ എയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇ അതിലുണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് ചാർജ് എത്ര കണ്ടുപിടിക്കാം എൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം എൻ ഇ എന്ന് ചാർജ് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഇതിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം വെച്ച് ആ ചാർജ് എൻ ഇ എന്ന് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി വി ഡി യു ആണെങ്കിൽ വോളിയെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എ ഇൻറ്റു വി ഡി അതിനനുസരിച്ച
A area, VD relative velocity, and number of electrons, E charge of electrons. Charge flowing per unit time. E conductor put a current of one charge per unit time. This is the current. Current I equals 2 by T. I equals 2 by T. That is the charge per unit time. This is the current I equals N E A V D. Uh, n electrons are e charge a area vd equals i equals in e uh, a into vd n into e into a into vd the answer is that is the current current to the velocity of the relation i equals n e a vd in the current to the velocity of the relation Current density and current density day equals I by A. J equals I B D and the power of electrons in the charge of electrons in the total velocity, current density. Any number of the number of the velocity of the number of the velocity of the number of the velocity of the the of depth velocity uh, per unit field. Field in answer is the depth velocity and the magnitude. Depth velocity and the magnitude in a electric field divided. Depth velocity, magnitude of depth velocity per unit field is called mobility. That is the mobility. Mobility 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 Depth velocity per unit field. A conductor on down the depth velocity, I would apply in the field load, the unit field load to divide per unit field on mobility and so the pick mobility mu in the work mobility mu in the actual load on a in the market of two velocity mu contributing a lot and then a depth velocity equation that no mu equals vd by in the level of the number of Minus, you have magnitude and minus e, e by m into tau i the velocity by e over the then e m e cancel e tau by m mu equals mobility equals e tau by m magnitude of direct velocity per unit field and mobility. The time time is the same. But this is the same. The current equation I equals q by t. Right of law of charge. Direct velocity is the average velocity acquired by electron under electric field. We are in the right of suit. We are going to do this equation. We are going to do this equation. Adaptive velocity uh, and relaxation time model relation can do it. Vd equals minus e, e by m into tau in the root. And then tau in relaxation time. Relaxation time is the average time between two successive collision cycles in the mobility. Finally, I will do it. I will do it.